శరత్ గారు సార్ మేజర్ నుంచి ఈ సినిమా వరకు అసలు రిలీజ్కు నా ఒక వారం రోజుల ముందే షో చేస్తున్నారు ఏంటి ఆ నమ్మకం ఏంటి మీ సక్సెస్ ఫార్ములా అది నమ్మకం కాదు సార్ భయం అంటే సినిమా ఎక్కడ జనాలకి రిలీజ్ అంటే సో ఫండమెంటలీ మాకు చాయ్ బిస్కెట్లో చాలా మంచి టీం ఉంది సార్ సో సినిమా ఒకసారి అయ్యాక అందరం చూస్తాం చూసి అండ్ మాకు మా ఆఫీస్లో కల్చర్ అనేది చాలా ఓపెన్ కల్చర్ సార్ ఉన్నట్టు మాట్లాడుకుంటాం సో బాగుందా బాగాలేదా ఏం ఇప్పుడు నాకు రైటర్ సినిమాలో కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ హై మూమెంట్స్ ఏంటి మేము అనుకున్నా అంతవరకు అని మూమెంట్స్ ఏంటి అన్నీ మాకు ఎక్స్ట్రీమ్ క్లారిటీ ఉంది నేను రిలీజ్ తర్వాత ఒకరోజు కూర్చుని అవన్నీ ఏదో ఏదో వీడియోలో నేను ఎక్కడో చెప్తా బట్ టీం అందరికీ చూపించినప్పుడు చాలా మంచి సినిమా అని ఫుల్ క్లారిటీ వచ్చింది సార్ సో మా నెక్స్ట్ ఛాలెంజ్ మేజర్ కూడా అద్భుతమైన సినిమా తీసామని తెలుసు సో ఇప్పుడు మా భయం ఏంటంటే ఓకే ఇప్పుడు థర్డ్ మార్నింగ్ షోలు పడతాయి వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ వెళ్తుందా లేదా రివ్యూలు పడతాయి మంచిగా కానీ వెళ్తుందా లేదా వెళ్ళకపోతే పరిస్థితి ఏంటి ఇవన్నీ భయాల వల్ల లేదు లేదు మనం ఆ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ని ఒక వారం ముందుకు అడ్వాన్స్ చేయాలి ఇప్పుడు ఎగ్జామ్కి టెన్షన్ లేనాడు పొద్దున లేచి చదువుతాడు టెన్షన్ ఉన్నాడు వారం ముందు చదువుతాడు సో మేము ఆ బ్యాచ్ ఇది కాన్ఫిడెన్స్ సక్సెస్ ఫార్ములాలో కన్నా అరే ముందే చూపిస్తే వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనే ఒకటే హోప్ సార్ అంతే సో మంచి సినిమా మా నాకు ఎలా ఉందంటే లైఫ్ అంతా మంచి సినిమాలు చేయాలి చేసిన ప్రతి సినిమాని ముందే చూపించాలి ఇది ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ లైక్ తను ఏమంటారు ఒక ఒక ప్రాక్టీస్ లాగా చేయాలి ఉంది మా సినిమాల్లో బికాజ్ అప్పుడే మేము కూడా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని చేస్తాం పని నెక్స్ట్ మూవీ కూడా ప్రీమియర్ చేస్తారా ఏది నెక్స్ట్ మూవీ కూడా వేస్తారా అంటే ప్రీమియర్ లేసేంత బాగా తీసేంత కష్టపడాలని ఉద్దేశం ఈరోజు ఉంది శరత్ గారు సార్ ఇది యాక్చువల్లీ చాలా సినిమాలతో మీరు ప్రమోషన్ పార్ట్లో కూడా టైప్ అవుతారు చాలా సినిమాలు చూస్తారు లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్లో ఎక్కువగా ఒక మాట వినిపిస్తుంది ఏంటంటే ప్రతి సినిమాకి ఒక స్కేల్ లేకపోతేనే ఒక స్టార్ లేకపోతేనే సినిమాకు వచ్చే అవకాశం లేదు ఆడియన్స్ ఆడియన్స్ చాయిసెస్ మారిపోయినాయి అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది చాలా వరకు చూసాం కూడా మనం ఇట్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ అలాంటి టైంలో ఇలాంటి సినిమా అటెంప్ట్ చేసే చేయడానికి ఎలాంటి ధైర్యం వచ్చి సార్ అంటే కంటెంటే సార్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఈ భయం మాకు కూడా ఉండింది ఎందుకంటే ఈ మధ్యలో అసలు కొంచెం చిన్న సినిమా చేయగానే ఓటీటీ సినిమారా థియేటర్ సినిమారా అంటున్నారు నేను సార్ ఎప్పుడు నేను ఒకటి బిలీవ్ చేస్తాను సార్ మా టీం అందరం ఇన్ఫ్యాక్ట్ చాయ్ బిస్కెట్లో కావచ్చు ఈ టీం కావచ్చు ఎమోషన్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అండ్ చాలా 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 అది అదే కార్నర్ స్టోన్ ఆఫ్ ఎనీ ఫిల్మ్ రాజమౌళి గారు ఆర్ఆర్ఆర్ ఈరోజు అట్లా అయిందంటే దానిలో ఎమోషన్ వర్క్ అయింది ఇంకో సినిమా లక్ష కోట్లు పెట్టి తీసినా ఎమోషన్ లేకపోతే మనం వదిలేస్తాం నా దృష్టిలో థియేటర్ ఫిల్మ్ అంటే ఏంటంటే సార్ మీరు కూర్చున్నప్పుడు ఒక ఎమోషన్ గ్రూప్లో ఫీల్ అయ్యే పొటెన్షియల్ ఉంటే ఆ థియేటర్ ఫిల్మ్ సార్ కొన్ని ఒక్కళ్ళని చూస్తే బాగుంటుంది కొన్ని గ్రూప్తో చూస్తే బాగుంటుంది కొన్ని ఫ్రెండ్స్తో చూస్తే బాగుంటుంది కొన్ని లవర్స్తో చూస్తే బాగుంటుంది కొన్ని ఒక థియేటర్ అంతా నవ్వుతూ చూస్తే బాగుంటుంది అది అది పక్కన ఉన్నది మనకి నవ్వుతుంది అది మనకే ఆనందం ఈ సినిమాలో పొటెన్షియల్ ఉందని మేము నమ్మాం సార్ మేము డిజిటల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తున్నాం నేను ఓటీటీని ఎప్పుడు చిన్నగా చేయ అది మంచిది కాదు అన్న బికాజ్ మేము మేము వచ్చిందే యూట్యూబ్ నుంచి మేము అందరం వచ్చిందే యూట్యూబ్ నుంచి ఈ సినిమాని నేను ఒకటి చెప్తాను సార్ మేము ఈ సినిమా ఆఫీస్లో వేసుకొని బోల్డ్ సార్లు చూసాం కొంచెం ఎంజాయ్ చేసాం చాలామందికి పిలిచి చూపించాం కొంచెం ఎంజాయ్ చేశారు నిన్న అదే వాళ్ళు వచ్చి చూశారు దానికి పది ఇంతలు ఎంజాయ్ చేశారు మేము థియేటర్లు చూసి పది ఇంతలు ఎంజాయ్ చేసాం సో అప్పుడు మాకు నమ్మకం వచ్చింది ప్రీమియర్స్లో దాట్ ఈ సినిమా ఒక్కళ్ళు చూడడం కన్నా వంద మందితో కలిసి చూస్తే ఎక్స్పీరియన్స్ బెటర్గా ఉంది దేర్ ఫోర్ ఇట్స్ థియేట్రికల్ ఫిల్మ్ ఇట్స్ సింపుల్ లాజిక్ సుహాజ్ గారు ఇప్పటి వరకు మొత్తం కూడా సిక్స్ స్క్రీన్స్ అంటే మామూలుగా వేసారన్నారు కదా సో అక్కడ చూసిన తర్వాత మీకు ఏమనిపించింది ఫస్ట్ టైం మీరు ఆ థియేటర్లో మిమ్మల్ని మీరు ఆ స్క్రీన్ మీద చూసినప్పుడు ఏమనిపించింది ఇంకా లేటెస్ట్లీ మీరు మహేష్ బాబు గారిని కూడా కలిసినట్టు ఉన్నారు ఆయనతో ఆటోగ్రాఫ్ కూడా తీసుకున్నట్టు ఉన్నారు కదా ఆయన ఏమన్నారు అసలుకి మహేష్ బాబు నిన్న మేమిద్దరం వెళ్ళామండి సెట్కి వెళ్ళాము కలిశారు ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పారు నేనంటే నాకు మాట రాదు బేసిక్గా అంటుల దగ్గర మాట్లాడు మాట్లాడు అంటున్నాడు శరత్ అన్న ఏం మాట్లాడినా ఒక్కడు సక్సెస్ ఈవెంట్కి మా ఇంటి దగ్గర చేశారు అప్పుడు వెళ్ళి చిన్నప్పుడు వెళ్ళాను అలాంటి మనిషి ఇప్పుడు అలా లైవ్లో చూస్తుంటే ఎట్లా మాట్లాడుతాను అన్నాను ఆల్వేస్ చెప్పారు
లహరి అంటేనే ఒక పెద్ద మ్యూజిక్ కదా సో ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఒక చిన్న సినిమాకి తీసుకోవటం ఏంటి అంటే ఏంటి అంటే ఇందులో మీకు ఏం నచ్చింది స్టోరీయా లేకపోతే ఇలా మొత్తం ఆ బ్యానర్ నుంచి ఏంటి సార్ యాక్చువల్లీ స్టోరీ కింద ముందు ఒక అసోసియేషన్ సార్ ఒక మంచి శరత్ శరత్ అండ్ అనురాగ్ మంచి ఫ్రెండ్స్ సో ఒక మంచి అసోసియేషన్ ప్లస్ మంచి మనిషితో చేయి కలపాలి ఫస్ట్ ఫస్ట్ అని అక్కడ మనము యాక్చువల్లీ ఒక సినిమా సక్సెస్ మీట్లో మాట్లాడుకున్నాము మనం కలిసి ఏదైనా చేద్దాము అని అదైనాక లాక్డౌన్ అప్పుడు ఒక వీడియో కాల్ చేసామన్నమాట ఇలా స్క్రిప్ట్ ఉంది మనం చేద్దామంటే స్క్రిప్ట్ వినకుండానే ఇంటర్నల్గా నాకు కొంచెం హ్యాపీ అయింది ఎందుకంటే బేసిక్లీ ఫండమెంటల్ లైఫ్లో ఏమంటే సార్ మంచి మంచి జనాలతో మనం స్టార్టింగ్లోనే స్టార్ట్ అవుతాయి ఆ జర్నీ చాలా ముందుకు వెళ్తుంది సార్ సో అందుకోసం అక్కడ ఓకే చేసాము అండ్ మళ్ళీ సెకండ్ లాక్డౌన్లో స్క్రిప్ట్ నరేషన్ అవన్నీ జరిగింది త్రూ వీడియో కాల్ అండ్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది సార్ సో బేసిక్లీ జస్ట్ చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అని కాదు స్టోరీ నాకన్నా ముందు వాళ్ళని అమ్మారు ఫస్ట్ అదైనాక ఒక త్రీ ఫోర్ స్టోరీస్ నరేట్ చేసి ఈ స్టోరీస్ వచ్చేసాం సార్ సుహాస్ బ్రో సుహాస్ బ్రో బ్రో యాక్టర్ సుహాస్ నుంచి హీరో సుహాస్ వరకు అన్ని చాలా ఎలా ఉంది అంటే రెస్పాన్స్ చూసినాం అన్ని థియేటర్లోని విజయవాడ కానీ గుంటూరు కానీ కాకినాడలో కూడా బాగా స్క్రీన్స్ ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఉన్న ఫీలింగ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది బ్రో మూడో తారీఖు వస్తుంటే ఇప్పుడు టెన్షన్ పడతా ఉంటాం కదా ఆయన టెన్షన్ పడకుండా మా ప్రొడ్యూసర్స్ మూడో తారీఖు పది రోజుల ముందు నుంచే తీసుకెళ్తున్నారు అనమాట అంటే రిలీజ్ ఉంది రేపు రిలీజ్ అవుతుంది ఎలా అవుతుంది అన్న ఆలోచన కూడా మైండ్లోకి రానివ్వకుండా ప్రమోషన్స్ చేపిచ్చి చేస్తున్నారు సో చాలా హ్యాపీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా చాయ్ బిస్కెట్ టీమ్ అందరికీ చాలామంది ఉన్నారు అండి అంటే షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అప్పటి నుంచి నన్ను అలా ముందు పెట్టడానికి వీళ్ళందరూ వెనక నుంచి కష్టపడతానే ఉన్నారండి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అప్పుడు నన్ను ఎంత పుష్ చేశారు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అప్పుడే చాలా గట్టిగా పుష్ చేశారు మా టీం అందరూ ఉదయ్ మనోజ్ పవన్ నిజాజ్ అండ్ శరత్ అన్న రగన్న ఆబ్వియస్గా ఇంకా ఉన్న చాలామంది ఉన్నారు వికాస్ టీం అందరూ మా చాయ్ బిస్కెట్ టీం అందరూ మా ఆవిడు హీరో అయ్యాడు ఇంకా ఘోరంగా చేయాలి మిగతా సినిమాల ప్రమోషన్లు అన్నీ మనం చేస్తూ మన సినిమా మన ప్రమోషన్ ఇంకెంత గట్టిగా చేయాలన్నట్టే చేశారు సో రెస్పాన్స్ అయితే సాలిడ్ రెస్పాన్స్ అండి అంటే రెండు మూడు థియేటర్స్లో స్టాండింగ్ వేషన్ ఇచ్చారు నుంచి క్లాప్స్ కొడుతున్నారు ఏడుపు వచ్చేస్తుంది చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది అండి కొందరు కమలాసన్తో పోలుస్తున్నారు మిమ్మల్ని అమ్మో చాలా పెద్ద ఇద్దరు ముగ్గురు అన్నారు యాక్చువల్లీ రెండు మూడు టౌన్స్లో ఇతను భవిష్యత్తులో కమల్ హాసన్ అంత డాక్టర్ అవుతారని ఇద్దరు ముగ్గురు అన్నారు అమ్మో అది అయ్యి అలా అనకూడదండి బాగా చేస్తామని చెప్తే సరిపోద్ది ఇంకా అసలు క్వశ్చన్ అడుగుతుంటేనే నాకు కాలు అనుకొస్తుంది అడుగుతుంది అంటే ఈ మూవీ నుండి ఏమైనా అవార్డ్స్ లాంటివి ఎక్స్పెక్ట్ చేసేస్తా ఆ రేంజ్లో ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయదు అంటే మంచి సినిమా చేసాం ఖచ్చితంగా అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు అవార్డ్స్ అవార్డ్స్ సుహాస్ అదే అదే లాస్ట్లో చెప్తాను స్టార్టింగ్ అయితే మంచి సినిమా చేసాము మంచిగా మంచి సినిమా చూపించాలి అన్న దాంట్లో చేసాము అవార్డ్స్ అవన్నీ మైండ్లో లేదు ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కలర్ ఫోటో కూడా బట్ నేషనల్ అవార్డ్ వచ్చింది చూడండి వస్తే ఈ సినిమా చూసిన అందరూ ఒక పని చేస్తారు సినిమా అయ్యాక అది మీరు సినిమా చూసినప్పుడు అర్థమవుతుంది అది ఆల్రెడీ చాలామంది మా ప్రీమియర్స్లో చేశారు అది మాకు బిగ్గెస్ట్ అవార్డ్ అదేంటో నేను రేపు ఎల్లుండో తర్వాత నేను చెప్పచ్చు మీకు సుహాస్ ఒక చిన్న సిన్ వెండి తెర మీద ఒక చిన్న రోల్ కనిపిస్తే చాలు అనే స్థాయి నుంచి ఇప్పుడు చిరంజీవి బాలకృష్ణ షారుఖ్ ఖాన్ సినిమాల మధ్య మీ పోస్టర్ కనబడుతుంది ఎక్సైట్మెంటా నర్వసా ఎందుకంటే నేను భయపెట్టి క్వశ్చన్లు అందిస్తున్నాను హ్యాపీగా ఉందండి చెప్పండి ఆన్సర్ చెప్పండి హ్యాపీగా ఉందండి అన్నారండి 
ఈ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ అనురాగ్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం టీం తరఫున సుహాస్ గారు లేని బొకే ఆయన చేతిలో ఇస్తారు ఇందాక నుంచి నా చేతిలో మైక్ లేదు మైక్ లేకుండా పిలుస్తున్నాను నేను మిమ్మల్ని పిచ్చెక్కిపోయి ఉంటుంది గీతాకి మైక్ లేదు చేతిలో సో బేసికలీ అంటే కలర్ ఫోటో చూసిన తర్వాత సుహాస్ దీనికి సెట్ అవుతారు అనుకున్నారా ఆర్ఎల్స్ వేరే వాళ్ళు కూడా దీంట్లో అనుకుని కాదు డేట్స్ దొరకలేదని సుహాస వాట్ వాజ్ యువర్ యాక్చువల్లీ సినారియో ఏంటి సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ ఎలా చేశారు మీరు చాలా ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నారు సుహాస్ ఒకరోజు ఫోన్ చేసి అన్న ఇట్లా షణ్ముఖ్ కలర్ ఫోటోలో ఏడి అండ్ సుహాస్ చేసిన ఇంకో సినిమాకి కూడా రైటర్ ఇలా నాతో ట్రావెల్ మేము ట్వ ట్వంటీ సిక్స్టీన్లో నందన ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చాయ్ బిస్కెట్లో అప్లోడ్ చేసాం దానికి కూడా రైట్ ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడన్న ప్రశాంత్ అని ఒక స్క్రిప్ట్ ఉంది నాకోసమే అనుకుంటున్నాడు ఒకసారి వినండి అన్నాడు ఒకరోజు ఆఫీస్కి వచ్చాడు మూడింటికి రెండు గంట రెండున్నర గంటలు నెరేషన్ అయింది విన్నాం ఆరింటికి చెక్ ఇచ్చి మనం ఈ సినిమా చేస్తున్నాం అని చెప్పాం అయిపోయాం సుహాస్ ఎమోషన్ అంటే ఇట్స్ ఫైన్ బట్ డబ్బులు పెట్టి లహరి ఫిలిమ్స్ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ చాయ్ బిస్కెట్ ప్రొడక్షన్లో తీయడం అంటే దట్స్ బిగ్ థింగ్ అండ్ మీ మీకేమనిపిస్తుంది అంటే వాళ్ళ నుంచి వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తే మీరు దీనికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎలా ఇచ్చారు లైక్ ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్స్ ఏం పెట్టారు మీరు అంటే నాకు హోమ్ బ్యానర్ లెక్క కదండి సాయి బిస్కెట్ సో అంటే ఇది ఒక సినిమా కానీ కాదండి ఏ సినిమాకైనా సరే మనం మంచి కంటెంట్ తీయాలి ఫాస్ట్గా చేయాలి తొందరగా అనుకున్న డేస్ కంటే తక్కువలో అవ్వాలి తొందరగా షూట్ కంప్లీట్ చేసి మంచి కంటెంట్ ఇవ్వాలి అనేది అంతే డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ గారు మీ లైఫ్లో సువాస్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఎంతమంది మీరు చెప్పడం జరిగింది సో రేపటి నుంచి మీ లైఫ్ అనేది మారబోతుంది ఆల్రెడీ ప్రీమియర్స్ ద్వారా మీరు అనుకున్న ఎమోషన్ కావచ్చు మీ మదర్ ఫాదర్ చూడాలనుకున్న ఆ సక్సెస్ అవన్నీ కూడా ఈ వారం రోజుల్లో ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు సో రేపటి నుంచి మీ లైఫ్ అనేది ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఎలా మారబోతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అంటే సుభాష్కి ఆల్రెడీ పేరు వచ్చింది అనురాగ్ శరత్ గారికి ఆల్రెడీ వెళ్ళాము సో మీరు ఇండస్ట్రీలో మీకు ఎలాంటి గుర్తింపు పేరు వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అంటే అట్లానే రేపు రేపు మీరు అనుసార్లు రేపు రేపు నుంచి అంటే నాకు భయం వేస్తుంది ఫస్ట్ అదే సార్ అంటే భయం అనేది ఎందుకు లేదంటే ఈ ప్రీమియర్స్ స్టార్ట్ అవ్వడం వల్ల స్టార్టింగ్ భయం ఉంది తర్వాత ఇక వాళ్ళ రియాక్షన్స్ చూస్తూ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఎనర్జీ ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామో చిన్న కాంప్లిమెంట్స్ సార్ అక్కడి నుంచి మేము అంతకుముందు వరకు అక్కడ వాళ్ళకి చెప్పేవాళ్ళం మీరు ఒక్కరే రావద్దు ఒక్కరే వస్తే మళ్ళీ తర్వాత మీ ఫ్యామిలీతో వస్తారు ఫ్రెండ్స్తో వస్తారని ఏది ప్రీమియర్కి ముందు చెప్పాం అది ప్రీమియర్ పడినప్పటి నుంచి వాళ్ళు చెప్తున్నారు రివర్స్లో మేము ఒక్కరి మీద వచ్చి తప్పు చేసాము మళ్ళీ మా ఫ్యామిలీతో వస్తామని కొంతమంది నేను మంచి పని చేశాను మా మదర్తో వచ్చి మా పేరెంట్స్తో వచ్చి మా చెల్లితో వచ్చి ఫాదర్తో వచ్చి అని చెప్పి ఇలా చెప్తున్నారనమాట సో అదే సార్ నేను ఇంకా ఆ స్పేస్లోనే ఉన్నాను ఇంక ఇట్లాంటివే వస్తే ఆ బ్లెస్సింగ్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంది అంతే ఇంక రేపు వచ్చేసి నేను ఏదో మారిపోద్ది అని అట్లా ఏం అక్కర్లేదు ఇది ఇది ఎంత పెద్ద హిట్ అయితే అది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇంకా పెంచినట్టు నాది అంతే అదే సార్ అనురాగ్ గారు ఇంకోటి షణ్ముఖ్ నెక్స్ట్ సినిమా ఏదో స్క్రిప్ట్ కూడా మాకు చెప్తా అన్నాడు సో వెయిటింగ్ సార్ మీరు మేజర్ ఈవెంట్లో చాలా బరస్ట్ అయ్యారు కెరీర్ గురించి సక్సెస్ గురించి సార్ సో మేజర్ హిట్ అయింది తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ఈ సినిమాకు ముందే సక్సెస్ టాక్ వచ్చేసింది సో మీ పేరెంట్ రియాక్షన్ ఏంది మీ మీ రియాక్షన్ ఏంది సార్ ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ ఫీలింగ్ అంటే ఈ ఈ కథ ఓకే చేయడానికి ఏదైతే కోర్ పాయింట్ అనుకొని మెయిన్ రీజన్ వై వి డిడ్ దిస్ ఫిలిం అనేది అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫిలిం చూసిన ప్రతి ఆడియన్స్ విల్ డెఫినెట్లీ నో ఇట్ ఓకే వీళ్ళు ఎందుకు ఈ సినిమా చేసిరని సో ఆ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో అది ఐ థింక్ ఏదైతే బయటికి తీసుకెళ్ళి ఆ రియాక్షన్ ఆడియన్స్ దగ్గర నుండి వస్తుందో అది చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ అనిపించింది అంటే అందరు రియాక్షన్స్ అలా వీడియోస్లో అలా చూస్తూ ఉంటే ఇందుకే కదా సినిమా చేసింది ఇదే కదా ఒక మంచి విషయం చెప్పినాం ఒక మంచి కంటెంట్ బయటికి తీసుకెళ్ళినాం అట్ ద సేమ్ టైం నిన్న మా పేరెంట్స్ చూసినప్పుడు అంటే మా పేరెంట్స్ నేను పెద్ద ఎక్స్ప్రెసివ్ కాదు ఒకరికొకరం అంటే ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ వీ లవ్ బట్ యూ నెవర్ సే దాట్ 
సో ఇంకా మా మా మమ్మీ చూసి అంత అసలు ఇంకా పేరెంట్స్ ఫ్యామిలీ అంతా చూసి చాలా 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 హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి మీరు కరెక్ట్ ట్రాక్లోనే ఇంకా మంచిగా వెళ్తుండు మంచిగా ఉంది దీని కథ అని ఇంకా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు ఆఫ్టర్ మేజర్ లైక్ వన్ ఒక ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ మీద ఆ సినిమా తీసి తర్వాత ఇలాంటి ఒక పాయింట్ మళ్ళీ ఇది టచ్ చేసి చాలా మంచి విషయాలు చెప్తుండు ఈజ్ టర్నింగ్ అవుట్ టు బి ఎ గుడ్ బాయ్ అని అనుకుంటున్నారు ఓ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ విలువైన సమయానికి అండ్ క్వశ్చన్స్కి అయితే అనురాగ్ గారు ఇప్పటివరకు మిమ్మల్ని మిస్ అవుతుండే మేము వచ్చారు ఇప్పుడు మీ స్పీచ్ అయితే మేము మిస్ అవ్వాలనుకోవట్లేదు ప్లీజ్ అనురాగ్ గారు మాట్లాడతారు ఇప్పుడు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ టు ఎవ్రీ వన్ ఫర్ కమింగ్ ఇయర్ సో మెనీ పీపుల్ అందరికి చాలా 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 థ్యాంక్ యూ ఒకటే రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఒక్కసారి మీ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు చూసిన ఆ సినిమా జస్ట్ ప్లీజ్ ఫైండ్ అవుట్ హౌ ద ఫిల్మ్ ఈజ్ ఎలా ఉందో తెలుసుకొని మీరు కూడా థియేటర్కి వచ్చి మాకు ఇక సపోర్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది అని రిక్వెస్ట్ మాది అండ్ ఇది సినిమా చూపించకుండా చెప్పట్లేదు సినిమా ఒక పదిహేను వందల మందికి పైన చూపించి వాళ్ళ రియాక్షన్స్తో మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము ఆడియన్స్ని అదేదో సినిమా రిలీజ్ తర్వాత లేకపోతే హైపోతెటికల్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వట్లేదు ఇట్స్ అ స్టేట్మెంట్ దట్ పీపుల్ ఆర్ గివింగ్ so request everyone to please pause this film encourage us uh, and meek nachta ankutunam nachta adi ane strong belief undi so please support our entire team uh, yeah yeah and uh, uh, actually endante ee film ayipoyin tarvata okka feeling endante chaala dan gunchi maatladtharu aa point gurinchi ani సో రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మెల్లమెల్లగా అందరు చూస్తూ ఉంటారు కాబట్టి అది బయట పెట్టకపోతే హ్యాపీ జస్ట్ లెట్ హౌ యూ ఫెల్ట్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ బట్ సినిమా ఏ కాన్సెప్ట్ మీద ఉంది అనేది మాత్రం ఒక్కసారి చెప్పొద్దు అనేది రిక్వెస్ట్ సో ఐ థింక్ యుల్ అండర్స్టాండ్ అండ్ సపోర్ట్ అస్ ఇన్ దిస్ ఆల్సో ఇంకేమైనా ఉందా యా రేపు రిలీజ్ సినిమా ఈరోజు ప్రీమియర్స్ వేస్తున్నాము సో కైండ్ ఆఫ్ ఈరోజు ఈవినింగ్ నుండే రిలీజ్ అనుకోవచ్చు యా ప్లీజ్ సపోర్ట్ అస్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ and uh, hope you guys continue to support us as always thank you thank you anurag garu thank you so much honesty clarity confidence ekkadu undi ante ikkada ee team lo ganipistuntundi vedik meeda ganipistundi and adi cinema lo kuda vinipistundi re poddunna already cinema ki munde banner meeda success meet anedi nen first time chustunnan ila and idi malli kona saagutadi re pad tarata malli jarutunna dani kuda anchor nene adi adi okka sari enti vil munde release munde success meet enti ani assal meer ankoddu please ఏదో ఏదో ఏంది ఇల్లు అని ఐ థింక్ శరత్ చెప్పింది కదా ఆల్రెడీ నేను అందరం చెప్పేసాం చెప్పి కదా ఇట్స్ బేసికలీ ఒక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ పీపుల్కి చూపించి వాళ్ళ రియాక్షన్ సక్సెస్ అని మేము అనుకుంటున్నాం కాబట్టి అది పెట్టింది మీరు కూడా రేపు చూసి అదే అంటారు అని లేదు మీరు ఆ బ్యానర్ అలా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది ఆ సక్సెస్ మీట్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఇదే స్టాండ్ మళ్ళీ మనం ఆడతాము రేపు ఎల్లుండి సాయంత్రము ఎప్పుడు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రైటర్ పద్మభూషణ్ పలకరించడానికి వాళ్ళ సాయంత్రం నుంచే రెడీగా ఉన్నారు ఆయన మరి మీరు మాత్రం ఏమిటి మంచి సినిమా చూడడానికి మీ సకుటుంబ సపరివారి సమేతంగా వెళ్ళండి అండ్ మీ ఆశీర్వాదాన్ని సక్సెస్ రూపంలో టీం అందరికీ అందించండి అండ్ ఇది కొనసాగుతూనే ఉంటుంది కొనసాగుతూనే ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యా స్పీచ్ ఫర్ ద థర్డ్ టైమ్ ఇది ఈ సినిమా మాత్రం దయచేసి మీ ఫ్యామిలీతో వెళ్ళండి ఏదో ఒకటి కాదు నాలుగు టికెట్లు దిగుతాయని చెప్పట్లేదు మీరు సారీ మీ అందరు కూడా బేసికల్లీ మీ ఫ్యామిలీతో రండి ఎందుకంటే వీలైనంత వరకు ఎవరుంటే వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళతో రండి ఎందుకు చెప్పారో మీరు తర్వాత అర్థమవుతుంది మీరు అందరు రోజు మీడియా అందరు ఫ్యామిలీతో తప్పకుండా రావాలండి టికెట్స్ పాసెస్ వంశశేఖర్ అన్న చూసుకుంటారు థ్యాంక్ యూ అనురాగ్ గారు వచ్చారు కాబట్టి ఒక్క ఫోటో ఆప్ జాయిన్ అవ్వండి శరత్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్యామిలీస్తో సినిమాకి వెళ్ళండి అండ్ ఫ్యామిలీని కూడా కృషి చేయండి ఇట్లాంటి హ్యాపీనెస్ ఇవ్వాలి ఫ్యామిలీకి సో రైటర్ పద్మభూషణ్ చూసి బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ ఇవ్వండి దిస్ ఈస్ గీతా భగత్ థ్యాంక్ యూ యూవీ and signing off